കണക്കിൻ്റെ വിസ്മയ ലോകത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് നമ്പറുകളെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആ നമ്പറുകളുടെ പ്രത്യേകത ആ നമ്പറുകളെ നമ്മൾ പാരൻഡ്രംസ് എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ മുൻപ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പറുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള നമ്പറാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മഹാവീര് അദ്ദേഹം ഒമ്പതാം സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പറുകളെ നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം അതിനെ മാലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്ലസസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് ആ നമ്പറുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇന്ന് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് പാലഡ്രംസ് എന്നാണ് എന്താണ് പാലഡ്രംസ് എന്താണ് പാലഡ്രംസ് പാലഡ്രംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല പാലഡ്രംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻപിൽ നിന്നും പുറകിൽ നിന്നും വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരേപോലെ വരുന്ന വാക്കുകൾ വാക്യങ്ങളെ ആണ് പാലഡ്രംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയായിട്ടുള്ള മലയാളം എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയാൽ മുന്നിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന സമയത്തും പുറകിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന സമയത്തും അത് മലയാളം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേറെ പല വാക്കുകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ വാവ് ഡബ്ല്യു ഒ ഡബ്ല്യു വാവ് മോം എം ഒ എം റഡാർ ആർ എ ഡി എ ആർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളെല്ലാം തന്നെ മുന്നിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും പുറകിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും ഒരേ പേര് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഒരേ വാക്കുമായിട്ട് വാക്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും മലയാളത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ അനേകം വാക്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളുണ്ട് വാക്കുകളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പേരുകളായിട്ടുള്ള ജലജ കനക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ മുന്നിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും പുറകിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വാക്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് മോര് തരുമോ എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും വലതുവശത്ത് നിന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും ഒരേ വാക്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കണക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് കണക്കിലെ പാരഡ്രംസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് അറുപത്തിയാറ് എഴുപത്തിയേഴ് അങ്ങനെ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണനമായിട്ടുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇടതുവശത്ത് നിന്നും വലതുവശത്ത് നിന്നും വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ നമ്പറുകളാണ് മഹാവീരൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പറുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല മഹാവീരൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പറുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം കുറച്ച് നമ്പറുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി ആ നമ്പറുകളാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് എൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇത് ഗുണിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഗുണിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഈ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നായി അപ്പോൾ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഗുണിക്കാം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് നാല് ആറ് നാല് ഒന്ന് ഇതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് ആറ് സോറി ഒന്ന് നാല് ആറ് നാല് ഒന്ന് ഇത് ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും വലതുവശത്ത് നിന്ന് വായിക്കുന്ന സമയത്തും ഒന്ന് നാല് ആറ് നാല് ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു പാലിഡ്രം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ഒരു പാലിഡ്രമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് നാല് ആറ് നാല് ഒന്ന് ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ ഗുണനഫലം പാലിഡ്രം ആയിട്ട് വരുന്നത് പറഞ്ഞു തന്നു അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒൻപത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒമ്പത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എൺപത്തൊന്ന് ഒന്ന് ബാക്കി എട്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴും എട്ടും എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് ബാക്കി മൂന്ന് ഇവിടെ ഒമ്പത് ഇവിടെ ഒമ്പത് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് മൂന്നും ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഒന്ന് ബാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് അത് ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും വലതുവശത്ത് നിന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം വേറെയും പറഞ
ഒമ്പത് ഒന്നുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്നുള്ളത് ഇത് പല മത്സര പരീക്ഷകളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു നമ്പർ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഏഴ് ഒൻപത് ഒൻപത് നാല് ആറ് എട്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ഒന്ന് ഈ സംഖ്യയുടെ ഗുണനഫലവും പാലിട്ടുമായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും അതെ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു കൗതുകം നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്തു നിന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും വലതുവശത്തു നിന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും ഒരേ നമ്പർ ഒരേ നമ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനെയും നമ്മൾ പാലിഡ്രം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മഹാവീരൻ പറഞ്ഞ ആ നമ്പറിൽ പെടുന്ന നമ്പറാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പറുകളെയാണ് നമ്മൾ പാലിഡ്രംസ് എന്ന് പറയുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അതിനെ മാലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്ലസസ് എന്നാണ് പറയാറ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള നമ്പറുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഏവർക്കും നമസ